அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க என் கணிதத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது எண்களின் அதிபதி யார் யார் உங்களின் பிறந்த தேதியை வைத்து அந்த எண்களின் பொதுவான குணங்களை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கணித்துள்ளனர் அதற்காக எழுதப்பட்ட ஒரு சாஸ்திர முறைதான் என் கணிதம் எண்களை கொண்டு உங்கள் எண்ணங்களை நிறைவேற்றும் கணித சாஸ்திரம் இதனை ஆங்கிலத்தில் நியூமராலஜி என்பார்கள் இந்த பிரபஞ்சமே அணுக்களின் எண்ணிக்கையில் தான் ஆக்கப்பட்டு இருக்கிறது நீங்கள் எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் எண்கள் தான் முக்கிய பங்கை இங்கு வகித்து கொண்டு உதாரணமாக உங்கள் வயது என்ன உயரம் என்ன எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு எடை என இந்த அனைத்து கேள்விகளுமே எண்களை மையமாக வைத்துதான் அமைந்துள்ளது ஒளி அலைகளை கொண்டு மனிதனால் எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும் உலகமே ஒளியின் அடிப்படையில் தான் உள்ளது நம் வேதங்களே ஒளியின் அடிப்படைதான் ஓம்காரம் ஒளியின் அடிப்படைதான் என்னால் முடியும் என்னால் முடியும் என்று தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டே இருங்கள் உங்களை சுற்றி ஒரு நேர்மறை சக்தி உருவாவதை நீங்கள் உணர்வீர்கள் உறக்க பலமுறை சொல்லுங்கள் அதன் விளைவு உங்களை மட்டுமல்ல உங்களை சுற்றி இருக்கும் சூழ்நிலைகளையும் சேர்த்து பாதிப்பதை நீங்கள் உணர்வீர்கள் என் ஒன்றை குறிக்கும் எழுத்துகள் ஏ ஜே ஐ ஒய் கியூ மேலும் இந்த எழுத்துக்கள் சூரியனின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் இரண்டை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் பி கே ஆர் இந்த எழுத்துக்கள் சந்திரன் ஆதிக்கம் பெற்றது என் மூன்றை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் சி ஜி எல் எஸ் மேலும் இந்த எழுத்துக்கள் குருவின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் நான்கை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் டி எம் டி இந்த எழுத்துக்கள் ராகுவின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் ஐந்தை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் இ ஹெச் என் எக்ஸ் இந்த எழுத்துக்கள் புதனின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் ஆறை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் யு வி டபிள்யூ இந்த எழுத்துக்கள் சுக்கிரனின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் ஏழை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் ஓ இசட் இந்த எழுத்துக்கள் கேதுவின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் எட்டை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் எஃப் அண்ட் பி இந்த எழுத்துக்கள் சனியின் ஆதிக்கம் பெற்றது ஒருவர் இருபத்தி ஏழு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றில் பிறந்திருந்தால் என் கணிதத்தின்படி எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பதை பற்றி பார்ப்போம் இவரின் பிறந்த எண்ணை காண்பதற்கு முதலில் பிறந்த தேதியின் எண்ணை கூட்ட வேண்டும் இரண்டு மற்றும் ஏழை கூட்டினால் ஒன்பது கிடைக்கும் இவரின் பிறந்த எண் ஒன்பதாகும் ஆகவே இவர் செவ்வாயின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் பிறந்தவர் இவர் எவ்வளவு தூரம் முன்னேற முடியும் என காண்பதற்கு இவரின் கூட்டு எண்ணை காண வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் இரண்டு ஏழு ஒன்று ஒன்று ஒன்பது எட்டு மூன்று இந்த எண்களை கூட்டினால் முப்பத்தி இரண்டு கிடைக்கும் மூன்றையும் இரண்டையும் கூட்டினால் ஐந்து கிடைக்கும் ஆகவே இவரின் கூட்டு எண் ஐந்து ஆகும் இது புதனைக்கும் எண்ணாகும் ஆகவே இவருக்கு பெயர் அமைக்கும் போது புதனின் ஆதிக்கத்தில் அமைப்பதே சிறப்பாகும் அல்லது ஐந்தின் நட்பு எண்ணின் ஆதிக்கத்தில் அமைக்கலாம் ஐந்தின் மிக நெருங்கிய நட்பு எண் ஆறு ஒன்று முதல் ஒன்பது வரையிலான எண் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்களை தனித்தனியா பார்க்கலாம் ஐந்தாம் எண் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்களின் பொதுவான குணங்கள் ஐந்து பதினான்கு இருபத்தி மூன்று ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள் ஐந்தாம் எண்காரர்கள் ஆவர் ஐந்தாம் எண்காரர்கள் புதனின் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்கள் எல்லோரிடமும் பாகுபாடின்றி மிக சரளமாக பழகுவார்கள் எல்லோரையும் எல்லா செயல்களுக்கும் ஊக்குவிப்பார்கள் பேச்சு நுணுக்கங்களை தெரிந்து வைத்திருப்பார்கள் இவர்கள் எப்பேற்பட்ட காரியமாக இருந்தாலும் எதை செய்தாலும் ஒரு முறைக்கு பல முறை முட்டி மோதியாவது வென்று காட்டுவார்கள் இவர்கள் மனதில் நிறைய திட்டங்களை போட்டுக்கொண்டு அதை செயல்படுத்துவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என யோசித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் இவர்களுக்கு ஏதாவது விஷயம் சரியாக புரியாவிட்டால் அது புரியும் வரை சம்பந்தப்பட்டவரை விடமாட்டார்கள் எந்த விஷயத்தையும் முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்படுவார்கள் அதற்காக அதன் ஆணிவேர் வரை சென்று பார்த்து விடுவார்கள் எதையும் சற்று ஆழமாக கற்றுக்கொள்ள விரும்புவார்கள் இவர்கள் தற்பெருமை கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் எல்லாம் தனக்கு தெரியும் என்ற எண்ணம் கொண்டவர்கள் உலகத்தில் உள்ள எல்லாத்தையும் தெரிந்தவர் போல சில சமயங்களில் 
தன்னை நினைத்து கர்வம் கொள்வார்கள் இவர்கள் அபாரமான ஞாபக சக்தி கொண்டவர்கள் இவர்கள் பேசுவதை மற்றவர்கள் சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் சட்டென்று கோபம் வரும் இவர்கள் பண விஷயத்தில் சுயநலவாதிகளாக இருப்பார்கள் தோல்விதான் என தெரிந்தாலும் மனம் தளராமல் கடைசி வரை போராடுவார்கள் பிறர் ரசிக்கும்படி பேசுவதில் கில்லாடிகளாக இருப்பார்கள் இவர்களுக்கு தங்கள் மனதில் உள்ளதை மறைக்க தெரியாது எதையும் வெளிப்படையாக பேசி சில சமயம் சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்வார்கள் அவசர புத்திக்காரர்களாகவும் பிடிவாத குணம் கொண்டவர்களாகவும் இருப்பார்கள் இவர்களை புகழ்ந்து பேசினால் போதும் எளிதில் இவர்களிடமிருந்து காரியங்களை சாதித்துக் கொள்ளலாம் இவர்கள் எப்போதும் சிந்தித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் இவர்கள் பொறுமைக்கு சரியான எடுத்துக்காட்டாக இருப்பார்கள் இவர்கள் தனது மனம் போன போக்கில் தான் நடந்து கொள்வார்கள் தனக்கு பிடித்ததை தான் செய்வார்கள் யார் சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் எந்த தொழிலில் இவர்கள் ஈடுபட்டாலும் அதை லாபகரமாக மாற்றி காட்டுவார்கள் இவர்களிடம் ஒரு தனி திறமை காணப்படும் ஒரே சமயத்தில் பல வேலைகளை செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணுவார்கள் நரம்பு சம்பந்தமான நோய்கள் இரத்த அழுத்தம் தூக்கமின்மை போன்ற நோய்கள் போன்றவை இவர்களுக்கு வரும் நோய்களாகும் இவர்கள் உணவு விஷயங்களில் கூடுதல் கவனமாக இருப்பது நல்லது என்ன நேர்களே நீங்கள் பிறந்த தேதிக்கான என் ஆதிக்க பலன்கள் மற்றும் பொதுவான குணங்களை பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்